আপনারা অনেকেই জানেন সাংবাদিক ইলিয়াস সাহেব কি নাকি ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ষড়যন্ত্রের কারণে গ্রেপ্তার হয়েছিল আমি যতটুকু শুনেছি তিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন আমি এই মুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই তার মুক্তিতে আমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি আমি সাংবাদিক ইলি আছে चलो আমি এই মুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই তার মুক্তিতে আমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি আমি এই সাংবাদিক ইলি আছেন উত্তর উত্তর সমৃদ্ধ কামনা করি তার কাছ থেকে বাংলাদেশের এই জগদ্দল পাথরের বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য কামনা করি এবং সাংবাদিক ইলি আছেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি তার কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সেজন্য আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করি যেন তাকেও আরও সুসংহত হয়ে মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দেয় সেই দোয়াটাই আমি করি আমি চাই এই ইলিয়াসরা বেঁচে থাকুক আমি চাই মাহমুদ রহমানের মতো মানুষরা বেঁচে থাকুক তাদের কণ্ঠে তাদের লেখনিতে তাদের তথ্যভিত্তিক মানে ইনফরমেশনের কারণে জাতি একটি না একটি তথ্য পাক যাতে আমার বাংলার সকল দামাল ছেলেরা সত্যিকার ইতিহাসকে খুঁজে পায় সেই জায়গায় এখন তো সাংবাদিকতার জগৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমরা তো কেউ জানতামই না যে পিবিআই প্রধান মনোজ কুমার এত বড় দুষ্ট লোক হতে পারে যদি আজকে রিলিয়াস না থাকতো সেজন্য আপনাকে আমাকে কথা বলতে হবে আমরা যারা মনে করছি অনেক সময় কারো সমালোচনা করলেই আমি বিশাল ডক্টর হয়ে গেলাম বিশাল সাংবাদিক হয়ে গেলাম ভুল ধারণা ভুল জনগণ আপনাদের বাস বিচার করতে জানে বাংলাদেশের জনগণকে নিয়ে তামাশা করার সুযোগ নেই জনগণ যথেষ্ট বোঝে কে ভালো কে মন্দ কে খারাপ কে চোর কে ডাকাত কে সুন্দর সুফি সাহেব জনগণ বোঝে অতএব পাঁচটা দশটা টিভির চ্যানেল লাগাইয়াও যদি অথবা ব্যক্তিগতভাবে আমি যদি কারো বিরুদ্ধে পোস্টার ছাপাইয়াও বলি এই লোক খারাপ পৃথিবীর কোনো মানুষ তাকে খারাপ বিশ্বাস করবে না যদি সত্যিকার সে ভালো মানুষ হয় অতএব সাবধান যারা এই ষড়যন্ত্র করছেন বা করবেন বা ব্যক্তিগত রেশারেশিতে করছেন আমি আপনাদেরও শত্রু না যে কারণে আপনাদের কারো নাম আমি উল্লেখ করে টক্স করতে চাই না কারণ এটা আমার খাসলাতে নাই আমি শুধুমাত্র এই মজলুম মানুষটার পক্ষে দাঁড়িয়েছি কারণ এই ইলিয়াসের পক্ষে যদি আজকে আমি কথা না বলি আমাকে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে তখন আল্লাহই আমাকে বলবে যে তুমি স্বার্থবাদ বিদায় তুমি চুপ ছিলে কেন আমি চুপ থাকবো ইলিয়াস কি অন্যায় করেছে বাংলাদেশটা চোর ডাকাত লম্পটদের ভরে গিয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা ডলার পাচার হচ্ছে সে নিয়ে কারো কোনো তথ্য নাই সাংবাদিক ইলিয়াস কোথায় কয় টাকায় রুম ভাড়া দিছে না দেয় নাই কি কোথায় করছে কে ডাকা কি করছে না করছে আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ইট এই দেশটা শেষ হয়ে যাচ্ছে সে নিয়ে তথ্য নাই আর এক ধরনের দুষ্ট চক্র পিছনে লেগেছে এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না আমি বিশ্বাস করি যারা তার বিরুদ্ধে কথা বলছে হয়তো তাদের মধ্যেও অনেকে না বুঝে না জানার কারণে অথবা ব্যক্তিগত অভ্যাসের কারণে এ ধরনের কার্যক্রম করছে আমি জানি না কারা করছে কে করছে যতটুকু শুনছি দেখছি বুঝছি তাতে আমার এটাই অনুমিন হয়েছে আমি বিশ্বাস করি আপনারা এই সকল অপ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবেন যেই হন সে দেশে বিদেশে যেই হন স্বার্থের কারণে কোনো একটি প্রতিভাকে আপনি নষ্ট করে দিবেন এটা হবে না ইলিয়াসের বিরুদ্ধে সমগ্র রাষ্ট্র যন্ত্র বিরোধিতা করে তার বিরুদ্ধে আজকে রুঠে পড়ে লেগেছে কে না জানে ইলিয়াস কি কম জানে আপনি কত বড় শক্তিশালী ব্যক্তি আমি ফয়জুল ইলিয়াসের পক্ষে থাকলেই বা কি না থাকলেই বা কি তাতে ইলিয়াসের কিচ্ছু আসে যায় না কারণ ইলিয়াস তো এই সরকারকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সমগ্র রাষ্ট্র যন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলছে যখন এই রাষ্ট্র যন্ত্রটি অচল হয়ে যাচ্ছে যখন দুর্নীতিগ্রস্ত সমগ্র দেশটা শেষ হয়ে যাচ্ছে যখন এ দেশের মানুষকে খুন করা হচ্ছে গুম করা হচ্ছে সেই মানুষদের পক্ষে ইলিয়াস কথা বলছে অতএব ইলিয়াসকে আর ভয় দেখিয়ে লাভ তো নেই ইলিয়াস তো ভালোই জানে তার জীবনের মৃত্যু হয়তো একবার ফাঁসিতে হবে না হয় জেলে গিয়ে হবে না হয় আর এক দেশে হবে ভিন দেশে হবে অথবা নিজ দেশে হবে এই তো জেনে শুনি যেই মানুষটা বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে গসিপ করে কোনো লাভ হয় না তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে কোনো লাভ হয় না তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে কোনো লাভ হয় না আজকে আমাকে আমি জেনে শুনি এই পথে নেমেছি আমার আওয়ামী লীগের ফ্যান ফলোয়ার্স বন্ধুদের কি উদ্যত্ত আহ্বান জানাই আপনারা আমার এই টকশো শুনবেন আমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে নেমেছি আরাম বিলাসের জীবন চাইলে চাকরি করে বাকি করে আরাম করে ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢাকায় পায়ের উপরে পাও তুলে বসে বসে খেতে পারতাম কিন্তু মনে করেছি যুগ সন্দিক্ষণে এই কঠিন ক্লান্তিকালে একজন মানুষ দরকার যার কাছ থেকে অন্তত মানুষ তথ্য পাবে উৎসাহ পাবে উদ্দীপনা পাবে স্প্রিহা পাবে দেশের এই ক্লান্তিকাল নিয়ে কেউ না কেউ কথা বলতেই হবে সেই জায়গাটা থেকে দায়িত্ব নিজ দায়িত্বে কাঁধে নিয়েছি অতএব স্বার্থ নেই আমার টাকার জন্য পয়সার জন্য আমাকে হন্যেহারা হতে হবে আওয়ামী লীগের পাচারতে হবে নো আল্লাহ যথেষ্ট দিয়েছে যথেষ্ট দিবে সম্মান এক জিনিস অর্থনীতি আর এক জিনিস 
রাজনীতি আর এক জিনিস অতএব মানুষের সম্মান মানুষের ভালোবাসা অর্জন করার জন্য যারাই থাকবে তাদেরকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই ইলিয়াস হোসেন গ্রেপ্তার হয়েছে অ্যান্টি ফেসিস্টদের নিজেদের মধ্যে খামড়া খামড়ি মারামারি কারণে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো আপনাদের সামনে আমি আসছি এখানে আমার আমার আসলে মিড টার্ম ইলেকশন প্লাস আমি আমার অফিস ব্রেক আমি অনেক দূরে ছিলাম কালকে রাত্রে পেনসেভেনিয়া সেখান থেকে এসেছি তারপরে আমি গড়ে আই ক্যান অন ম্যানেজ আমি সরি আইডিও পলোচাইজ আমি কথা রাখতে পারি না বলি আমি সময় দেই না এই জন্য তো আমার আমাকে চলে যেতে হবে এখন আমি কালকে বাংলাদেশ টাইম রাত দশটায় বিস্তারিত নিয়ে বসব যারা ইলিয়াস হুসেনকে আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তার এই চরম ক্ষতির সম্মুখীন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু বলা আমি বলতে চাই এই কথাগুলাই প্রথম আপনার শুনবেন আমার কথাগুলো আগামী কালকে রাত্রে দশটায় বাংলাদেশ সময় ইনশাল্লাহ আমি কিছু কথা বলতে চাই মনের কিছু কথা আছে এগুলো অনেক দিন ধরে বলি না বাট ইনশাল্লাহ আমি বলবো আপনারা আমাকে অনুরোধ করেছেন বলার জন্য এবং আমি আপনাদেরকে কনফার্ম করছি ইয়াস ইলিয়াস হোসেন উনি গ্রেফতার হয়েছিলেন উনি গ্রেফতার হয়েছেন জ্যাকব মিল্টন এবং উনার বোন নিরার বানি তাদের যে এলিগেশনস এলিগেশনসের উপরে উনাকে তার গ্রেফতার করেছেন গতকালকে ছয়টা সকাল নিউ ইয়র্ক এন ওয়াইপি বা নিউ ইয়র্ক পুলিশ এবং হি গ্রান্টেড বেইল এজ ওয়েল এবং ইটস এ ভেরি কমন তারা যদি ইফ ইউ আর নট এ ভায়োলেন্ট ক্রিমিনাল ইফ ইউ আর নট এ টেরোরিস্ট ইফ ইউ আর নট এ আপনার চাইল্ড রেপিস্ট ফিড অফ আই ইয়াস you deserve to be um, a bail so that's why you know they bail i mean obviously uh, it took probably 12 hours or 12 more than 14 hours to get a bail but amar bela jodi amake jodi police bolto doren you know you have to come to the police station you have to report it yes i mean we get police ke boltam police jodi amake bole ekhon from there je we want to talk to you can you come to the police station ami she phone rakhte parbe na ami police station ge hajir hoye jabo that's a country you cannot avoid ignore i mean uh, police orders and anything else you have to comply with the law enforcement agencies ebong tara jodi apnake ei je ira sosen gaptar hoyeche unake jodi tara mittha gaptar kore thake bishwash koren tar sara jibon she boshe boshe khete parbe sara jibon boshe boshe khete parbe she apnar ei desher ain ta emon emoni tara of course tara gaptar koreche they process the information they took the case against him and uh, there are some serious violations and allegations against him but It's a very sad story for Bangladeshis. All Bangladeshis, particularly Jara, Bangladesh Ganatantra, Firi Ante Chan, Jara, Ganatantra, Firi Anar Pakke Jara, Kajaj Lipta Jara, Anti-Faces, Amang Durbit Thaito, Shorkar Bavastha, Borashtra Bavastha, Birudda Jara, Amra Jara, Asi Shobai, Amadir Jano, It's not a good news. Some people may be, Amar Shatili has a personal problem, I say, I'm oh, very happy. It's not. It's not the case. It is a damage. It is a shame. It is a damage for all of us. But I'm not going to say anything. 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 I'm not going to say এবং আজকের এই এই প্রত্যেকটা ঘটনা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমার বক্তব্য শোনার পরে কালকে আপনারা যে যেভাবে পারেন কমেন্ট করবেন কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন ইনশাল্লাহ এস এ স্যাড স্টোরি স্যাড স্টোরি ফর অল অফ আস প্রদর্শক আপনার পুরো ভিডিও দেখলেন অবশ্যই পুরো ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের কি মতামত সেটা অবশ্যই কমেন্ট লিখে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই প্রত্যেক মুহূর্তে আপনি সবার আগে সাবস্ক্রাইব করার সঙ্গে থাকবেন ভিডিওটি পরে আপনারা দেখার ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম